ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ വേറൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ബാക്കി സാധാരണ ജീവനില്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസ് ജീവനുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡി എൻ എ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് മോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ അതെ എന്തോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി അതേപോലെയുള്ള ഇതിലെ സെയിം കൺസിഡേറ്റുള്ള മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും രണ്ട് ഹെലിക്സ് നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഹെൽസ് വെച്ചും എ എല്ലാ ഭാഗത്തും എ ജി സി ടി അതുപോലെ ബേസ് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിട്ടും അടിനെന്ന് പറയുന്നത് ടി തൈമിനായിട്ടും ഗുവാന എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റസൈനായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്ക് ഫോ ഫോഴ്സ് പ്രകാര കാരണം ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സെമി കൺസെർട്ടീവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെമി കൺസെർവേറ്റീവ് മോഡൽ പ്രൂവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡി എൻ എ എടുത്തു ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് നൈട്രജൻ്റെ ഐസോ ടൈപ്പ് ആയ നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റ് സാധാരണ നൈട്രജൻ ഇൻ ഫോർട്ടീനേക്കാളും ഹെവിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് സെൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടിയിൽ തന്നെ കിടക്കും കാരണം ഇതിന് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതിന് അതല്ലാതെ സാധാരണ എൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കും സാധാരണ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ട് അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാൽഷ്യം ക്ലോറോയുടെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ്ചർ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ട്രെയിൽ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു വേറെ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈ ഡി എൻ എ എടുത്തു എന്നിട്ട് സെൻട്രിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാം സെയിം ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയം ഹൈറ്റിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു വെയിറ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ മറ്റേ മോഡൽ പ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വേറൊരു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് ആ മോഡലാണ് തിയറി എങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് ലെവലാണ് കണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എൻ ഫോർട്ടീൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെപ്പറേറ്റാണ് കണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സെയിം ലെവലാണ് കാണുന്നത് അതിനർത്ഥം സെം കൺസർവേറ്റീവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേറെ ഡി എൻ എ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്